怎么这么卖力气啊？累不累啊？不累，媳妇儿，我告诉你啊，等葡萄园建好了，日子肯定能好过。行，我等着。怎么了？啊，没事儿，就是有点感慨，突然想到你爸爸了。齐洛，妈妈今天看了酒庄，特别的高兴。我想啊，要是你爸在的话，也会很高兴啊，因为这片土地。是他深爱，而且奋斗过的。星星啊，阿姨，一瓶真正的好酒，是要经过岁月的磨砺和沉淀的，要经过极其痛苦的断舍离的过程，去其精华，去其糟粕，才能成为一瓶真正的散发出岁月迷人香气的好酒。七洛，嗯，妈妈希望啊，你和星星携起手来，踏踏实实的往前走，你们一定会成为一瓶令人趋之若鹜的好酒的。咱们等着。嗯。<笑>哈这个老秦啊，他这是要把我手里的资源啊。吃干榨净，王教授，我们秦局长说，葡萄酒的关键啊，在于葡萄，这葡萄的关键啊，在于气候。咱们产区啊，只有广义地理单位上的气象资料，缺乏小气候的数据支撑。咱们要想长远发展啊，还得加快脚步啊。郑科长，这是老秦的想法，你怎么想？您看啊，已知。咱们贺兰山最大的威胁是什么？是霜冻。所以我认为，我们可以优先提高对霜冻的预警能力。嗯。阿杰啊，坐吧。这个老石啊，自己拍拍屁股走了，把那难题啊，留给了我呀。谢叔啊。师傅，是不是有话让您跟我说呀？当年我们师兄弟八个去苏联学酿酒这事儿，你知道吧？我知道呀，有您还有师傅吗？其实是九个人。九个人？对，第九个人就是你父亲。只是。他还没来得及跟我们一起走，就出了意外。你看那边，那片葡萄，就是你父亲当年亲手摘下的。这一晃，二十多年过去了。亲手种下的树都活了，可他却已经不在了。我们九个人啊，情同手足。老师这些年把你带在身边，手把手的教，就是想替你父亲尽一份责任。但他觉得对你呵护太多。反倒让你变得狭隘、懦弱。星星酒庄是爱德堡酒庄的竞争对手，所以无论你怎么做，邱一涵都不会对你放心。他会用你啊，是因为你对他而言是有价值的。你就像他的情报站一样，会把星星酒庄的秘密一点一点透露给他。但他呀、啊，又不会对你放心。因为他担心你是老师安插到他身边，他会对你半信半疑。这正是老师的用心良苦啊
，邱意涵这个人是一个精致的立体主义者，但他不坏，至少不是那种到了骨子里的坏。所以，没有比爱德堡更适合让你成长和历练的地方了。那如果爱德堡跟星星酒庄起了冲突，我该怎么办呢？我该站在哪一边呢？人在哪里，就忠于哪里，这是我们酿酒人的职业操守。我记得我小时候啊，只要练琴练不下去了，我爸就会带我去黄河边看黄河道。那天在您的办事处，我看到红军装粮食的口袋，就在想，这些年啊，我们种葡萄、建防风林，日子是越过越好了。可是心里总觉得不踏实，说下去。所以呢，我想投资到鱼空间，一方面发展旅游，二来啊，也是想提醒人们不要忘了根本。你指的是粮食安全？没错。现在贺兰山下的葡萄种植已经上了规模，但同时也应该有红线意识，基本农田必须保障，粮食安全不能放松。雨欣，你说这番话的时候不像个庄主。反倒像秦局长说的，刘董，您见笑了。葡萄酒产业要发展，粮食安全必须保证，否则凡事过了头，最终还是要走回头路，也不利于产区的发展。不过这圈下来，我还是安心的。政府对产区的规划、酒庄的审批都很规范，以荒滩戈壁改造为主，农田为辅。每个人心里啊，都有严格的规则意识。你知道我为什么选你们酒庄吗？嗯、呃，因为歧路吗？不是，我第一次参观你们酒庄的时候，你对我说的那番话，我特别欣赏你父亲敢为人先的那股闯劲儿，更欣赏你的勇气。你是一个不忘根本的人。葡萄酒归根到底比的是人，七分重三分酿，最终起决定作用的还是人。我回去就跟你签协议，但有言在先。到了约定的时间，不管你遇到什么事情，你都要如期交货。刘董，您放心。邱总，您找我。嗯、上午你去哪儿了？啊，我身体不太舒服。高玉洁，以前有人说你是石明山安插到我这的眼睛，我还不信。现在看起来无风不起浪啊。邱总，是不是有什么误会啊？我没有去星星酒庄。那你去哪儿了？高玉洁，你消失的这半天里，一心跟刘丽君见面了，恐怕咱俩说话的这会儿功夫，人家连协议都签好了。不会，我不会让这种事发生的。我现在就去把协议给抢过来。哎哎哎哎，是。您的酒钱没付呢。哎哎哎哎，你还看不起我是不是？哎，没有没有，先生，我说的是酒钱，怕我没钱是吧？就是酒钱呗。王教授，真的太感谢您了！要不是您，我还真不知道该怎么办才好。邱总客气，我们成立葡萄酒学院的首要目的啊，就是服务产区。从您刚才提供的样品来看呢，没什么大问题，您就放心。酒庄里的种植师啊，怀疑是灰霉病，说实话，真的吓到我了。从外观上来看啊，的确很相似。不过灰霉病啊，也是一种真菌性病害，也叫低温高湿性病害。温度二十五度左右，湿度持续百分之九十以上，才会发病。咱们贺兰山产区啊，理论上不会有这个病。教授，您这么一说呀，我就放心了。以后啊，还少不了要麻烦您，到时候你可不许嫌我烦啊。不会的。为产区服务啊，是我们科研工作者的使命。
。你看看这寻常的一句话，从教授的嘴里说出来，这境界一下就不一样了。哪里？以后我们还要派学生去酒庄实践，到时候还要请邱总给个方便。好，我随时听您吩咐。嗯、对了，教授。我听说您跟刘丽君董事长挺熟。对，我们是大学同学。啊，那不瞒您说，我们酒庄啊有一批起泡葡萄酒，想要通过刘丽君董事长的销售网络去打开华南市场，但是，看来你们谈的不顺利啊。丽君这个人呢，较真儿，但是心底善良。是。只要是认准的人啊。他会把心都掏出来，但反之，无论你利用什么商业手段对他，都无济于事。不过，我的面子他还是要给的。这样吧，我帮你们约一下。那我就先谢谢教授了。不客气。这眼看要过了炸季了，园子里也没啥活了，你打算上哪儿打打工去？杨哥说，我就想好好先缓上一个月，这再过段时间呀，就该埋土了。你说，往年这埋土这一项，啥时候不得干两三个月？埋完土啊，就该过年了，这年一过就得斩藤剪枝，还打啥工？俺不是想多挣点钱，给俺家花改善改善吗？爹，你还钻到钱眼里了啊？忘了去年埋土的时候，谁累得跟个狗似的？哎呀，一回去，你就瘫在那炕上。说归说，每年除了炸季，还就是这斩藤埋土挣钱的。<笑>糖分还不够，可是天越来越冷了，每年到这个时候，心都提到嗓子眼了。黑比诺呢，是我们园子里最娇贵的品种。你说刘董跟我们签黑比诺，是不是在考验我们？你是不是有什么想法了？黑比诺，香气细腻，酒质呢，丰富且充实，也非常容易入口，的确比较符合华南市场的主要需求。但是这款酒的酿造过程比较困难，葡萄的采摘时间必须恰到好处，所以我决定把采摘时间推迟一周。太冒险了吧！万一我知道你在担心什么。其实我也担心双冬。实话告诉你啊，我这几天就没睡过一个好觉。但其实，这就是我们酿酒人要担负的。今天我跟你签约，只签黑比诺。这个品种最考验酒庄的综合能力，只有一个要求：保证供货。只要你连续三年稳定供货黑比诺，我会给你签一个长久的协议。您放心，刘董，我和我的团队肯定全力以赴。合同我已经签过字了，只要你签上，就可以生效了。刘董，谢谢你对我们的信任。你不用谢我，要谢呢就谢谢王荣斌教授和你那个助理
，我助理高玉洁，他去我那儿守了我好几天，人老实，手脚勤快，我就喜欢这样本本分分做事儿的人。啊，行，那我就不打扰了，祝我们合作愉快，合作愉快。老板，你一口气签了五家酒庄，一上来就要黑笔诺，还要稳定供应，这个要求可不低啊。一是考验他们，二是尊重市场。我要用娇贵的黑笔诺，为产区在市场上杀出一条血路。黑笔诺的消费者以专业人群为准，一旦获得他们的认可，将会带动整个华南的葡萄酒圈子。会让他们对荷兰山东路产区有一个全新的认知，您想的很长远啊。张扬。抓紧时间把会议室收拾出来，召集所有部门集合，启动五号预案。我爸曾经跟我说，每一粒葡萄都有它的命数，霜冻、虫灾、病害、狂风暴雨，每时每刻都在考验着我们。今天我们遇到的霜冻，不是第一次，也不会是最后一次，但我们没有退路。我们不认输，不认输，辛苦大家了。离霜冻没几个小时了，麻烦大家抓紧紧，能保多少是多少。今天晚上不管结果如何，我一心在这里。谢谢大家。好，给我进园子，进园子。我不管你花多少钱，用什么办法，就是抢。也要把工人给我抢回来，邱总，双冻马上就来，黑皮诺怎么办？这样，咱们分头行动，你带着工人去抢收，我去宁夏大学找专家过来。我收工作收拾进去，然后分析一下。我是林克，双冻几点到？我需要准确的时间。我们要动员更多的群众，去帮助酒庄，人越多越好。好，大家注意，今天守的工作听我说。现在我们当务之急只有一件事情，抢收。但是依靠人工太慢了，我们需要协调各个部门，调集更多的大型机械，支援酒庄。听明白没有？明白。这个机器啊，都在路上了。谢谢谢谢。陆马叔，哎，咱们怎么干？你你跟我来，快走。谢谢。这边这边。谢谢谢谢。谢谢。谁啊？秦局长。喂。秦局长，摘着呢。什么？烟熏。烟熏。啊，知道了。花婶儿，乔乔婶儿。哎哎，来一下。这快看着。帮忙找点柴火，烟熏保温
，烟熏保温。哎哎，多找点柴火。烟熏保温。那个大花，把双眼环放一下。谁家有柴火？赶紧回来找我。对，找柴火。同志们，协调工作已经告一段落了，通知局里各个部门，我们一起去一线帮忙。是我们已经尽力了，现在损失已经降到了最低，你别难过了。会有办法的，一定能想到办法。人工埋土太慢了。二十多年了，我们这儿一直都是这么做的。当年二厂的葡萄园，就是因为一场霜冻遭到了灭顶之灾。你让我一个人待会儿吧，我会想到办法的。臭小子不接电话呀！星星啊，你们那边怎么样啊？这次教训很深刻，一场霜冻，险些葬送了我们整个产区。但是今天在这里呢，我不想批评大家，反而我想衷心的感谢在座的每一位，因为在这场救灾应急的保障行动当中，没有一个掉链子。尤其是郑阳同志，为了争取抢收机，亲自跑到人家生产厂，软磨硬泡的把机器要来，让我把掌声送给郑阳，同时，也送给在座的每一位。这个事情呢，算是过去了，但是事情可以过，工作不能过，所以我们从今天开始。成立一个微型的气象监测站，推广专班，负责联系宁夏大学葡萄酒学院，尽快用先进的手段，来减轻天气因素对咱们产区带来的不利影响。事情经过就是这个样子。哦，好，好，好，那就好。你们要有什么困难，一定要跟我说啊。行，那我先挂了。好，好，好。回去吧，这次我们抢救及时，损失还不算大。最重要的是，保住了那三十亩的黑比诺。我在想，为什么要用厂字形？啊？当初你为了推广厂字形，先和玉洁闹翻了，后来整个石头村都起来反对你，你忘了？没有，我在问我自己。你在琢磨什么？能跟我说说吗？我在想，我要采用另一种。另一种？嗯，等着看吧。哎，你把话说清楚一点。很多葡萄酒庄的黑比诺都受到了影响，很可能酿出来的酒达不到市场要求，强逼着他们拿出来也是个问题。咱们要不要换一个品种，及时止损？不用换。这倒是个机会。人品见酒品，我倒是想看看，这帮酿酒师和酒庄会怎么做。您是想借此机会优胜劣汰，筛选出最值得信任的合作方啊？对。这些年没白跟我。那，您说他们政府那边会不会干预这个事情？你是说秦局长？是啊。毕竟，他要留下你的决心是很坚定的。咱们静观其变吧。局长，我总觉得，关于霜冻这个事儿，要不要跟刘董那边沟通一下？啊，我知道，有很多酒庄庄主都跟他签了黑比诺的合约，但照这样发展下去，这些生意肯定要完。我是想，咱们好不容易把人家刘董请过来，不能让生意就这么黄了呀。
。我觉得恰恰相反，如果现在政府介入的话，这个生意才会黄。您说这刘董直接换一个葡萄的品种，再跟酒庄庄主重新签一份合约不就行了吗？这样而且是双赢啊！张扬，你觉得刘立军是个什么样的人？女强人啊，品酒师出身，凭借一己之力成为了华南地区最大的红酒经销商，这么多年来都没有人能撼动他的地位，对红酒的品质要求近乎苛刻，有能力。有手段，更有远见。你觉得像他这样的人，会不知道双栋要来吗？会不知道双栋对黑比诺造成什么样的影响吗？您的意思是，这刘董早就知道这个情况了，故意没有任何表示？难道他是想……我几乎可以确定就是这样。所以说呢，如果我们查出……反而会适得其反。局长，现在麻烦的是，刘董的人不在银川，之前跟他合作的那些酒庄庄主啊，全部因为黑比诺的事情找到咱们这儿来了。我是真安抚不了了，这怎么办啊？没事，你把责任全推到我身上来。就说这些话都是我说的，我们把人给他们请来了，剩下的就看他们自己的本事了。难道说我们还得把饭喂到他们嘴里去？局长。您明明是不能帮这个忙，那要这样讲的话，这黑锅不就是您背了吗？还不错，黑比诺的香气已经出来了，告诉大家要抓紧啊！好的，邱总。邱总，嗯，你等我啊。是的。有事儿吗？有。那站这儿多长时间了？站了有一小会儿。你怎么不打个电话呢？因为以前师傅说过，当庄子出新酒的时候，庄主与酿酒师的沟通非常重要，不容许被打扰。对了，刘董那边有消息吗？刘董那边说两个月以后到银川。我刚刚跟欧阳庄主已经沟通过了，他马上就过来。厅里面已经批下来了，康养小镇一期工程将会在本月中旬正式动工，包括康养医院、道路、基础水电设施。接下来我宣布一下康养小镇领导小组的名单，组长由我亲自担任，副组长郑阳、雷克凯。干嘛呢？做实验呢。你个酿酒师不待在发酵车间里做什么实验？浇水啊。来找一星了吗？来找你的，刘立军董事长给我打电话了，问那个黑比诺的情况怎么样了。黑比诺受双动影响，口感吧，比往年是差一点。就是咱们能不能跟刘立军董事长说，这批黑比诺是在双动之前才摘的？不行。阿南，我今天把话放着。这事儿就算一星同意了，我也不会同意的，听明白了吗？婷，我发现你，你就是一头倔驴，你。我这叫原则。双浪的事情，刘董肯定知道。黑比诺的交规是众所周知的，所以瞒也瞒不住。瞒是肯定瞒不住的。刘丽君的嘴巴多刁啊！只要他一入口，什么都知道了，那就什么都不做。实话实说，本来嘛，干我们这一行就是靠天吃饭的。我相信刘董，他是一个通情达理的人，他会理解的。这些天呀，我一直在打听，谁家的黑比诺是双洞以前才摘的？谁呀、啊？你记不记得那个闽商胡建明？我记得他，他这个人很有想法的。岂止是有想法，我告诉你，这个人就是个人精。咱们两家。非得等着全部成熟统一采摘，可是人家呢，早就分批采摘了，全都放到了冷库里面。现在咱们整个产区，只有他家有霜冻之前采摘的黑比诺。但是我已经跟他说好了，葡萄来了，咱们两家一人一把
。但是我担心歧路。妹妹，什么时候了？现在是我们生死存亡的时候。刘丽君只在整个产区选择五家酒庄作为合作对象，这意味着什么？意味着这五家酒庄以后就是整个产区的中流砥柱，产品可以直通华南。生意，生意，有生路才有意义。都关门大吉了，谁还在乎你那些追求啊、原则呀、啊、梦想呀、啊？你说对吧？哎，你就是秦瑶。哎，郑阳，秦局，还不下班啊？秦瑶不是上高中住校了吗？我现在回去一个人也没什么事儿，所以我就再待会儿。没事，你回去吧。啊，那我先回去了。来。你好，王老师。什么？秦瑶打架了？好，我知道了，我马上来。对不起，爸，我给你惹麻烦了。秦叔叔，不怪秦瑶啊，是他们那帮人先说你坏话的，我才先动的手。我就知道是你这个皮猴子。呃，张叔叔，小米也是为了帮我。再加上他们的确说话太难听，我们才没忍住。不是，行了行了行了，别批评孩子了。这件事情呢，归根结底是我让你们俩受的委屈，所以应该我向你们俩道歉，不是你们的错。爸，你说你为了产区辛辛苦苦的，可他们为什么不理解你？站的位置不同，看待事物的眼光不一样了。不过我相信啊，终究有一天。他们会理解的。那话说回来，你们俩现在是学习的时候，没有什么能比学习重要，知道吗？楼，黑比诺的事情，我有主意了。不管结果怎么样，我都认。金贤，爸爸希望你要做一个诚实的孩子。长大以后呢？也希望你要做一个诚实的人，弄虚作假，早晚是会被人发现的，知道吗？爸爸希望你记住，这个钱呢，够花就行，永远不要让它成为你生命的全部，知道吗？小雪，你们卫生系统动作够快的呀！上个星期才电机，你看现在就已经热火朝天的干起来了，了不起啊！主要是啊，您这个葡萄康养小镇的理念好，从卫生局到市里啊都很认可。这个康养医院建起来之后呢，将惠及周边十五个村庄的五万人。太好了，老郑，配套设施得赶紧动起来。好，这条路往前是不是倒余空间？这条路啊。东边呢是岛屿空间，西边呢是葡萄主题休闲广场。再往前一直走吧，就是咱们各个酒庄的旅游专线了。跟旅游部门多沟通，请他们把把关。好，老军，哎，咱们都走。好。齐工，哎，咱们好说，哎，咱差不多了。
，差不多了是吧？开始倒水吧。啊，哎，大伙儿准备倒水了。来，来，一二，小心点儿。哎，哎，哎，这奇怪，这一会儿挖沟一会儿倒水了，这是捣鼓啥呢呀？快了，快了！不是，快了！啥快了？你把秋衣还给拒绝了？嗯。以我对刘董的了解，他不会允许我们去做假。那如果用酒庄的葡萄，齐鲁有把握吗？没有。没。我是真替你们着急啊！你才见过刘立军几回，你就敢这么弄？我拒绝易涵姐的那一刻就已经下定决心了。我觉得齐鲁说的对，要想走得长远，每一步都要走得稳。那如果出了问题，你想过怎么跟刘丽君交代吗？过两天咱们去一趟宁夏大学吧。宁夏大学？你想找王荣斌教授？嗯。行吧，总比坐以待毙强了。我再让两个点，这么优惠？如果销售增幅超过百分之二十，我可以争取更多的优惠。我的习惯是先听条件，没有附加条件。哎，好吧，条件是停止跟贺兰山产区的一切合作。一个新兴产区就让你这么紧张？你们中国有一句古话：“到嘴的肥肉，换骨头。”不甘心。莱诺先生，您说的是个歇后语，不是古语。我送您一句真正的古语吧：“养，无愧于天；辅，无愧于地；行，无愧于人；止，无愧于心。”我要对得起我脚下的这片土地，所以，对你的要求。我恕难从命，请吧。怎么样，莱诺，沉不住气了吧？你对他了解多少？嗯，这个人啊，为了达到目的不择手段，在我看来，他就是一个特别特别会利用人际关系的人。可偏偏我就不吃他这一套，他应该是打听过我的情况，不敢跟我打感情牌，直接用利润诱惑。对，这太像是莱诺做的事儿了。当时他利用各种手段接近我，就是想利用我稳定国外名庄酒在中国的市场，打压咱们中国葡萄酒。我要提醒你一下，这个莱诺呢。可不是一个轻易能善罢甘休的人，所以，在咱们这儿碰了钉子，有可能在其他地方使坏，你真得小心点儿。在咱们中国的地界上，我还怕一个洋鬼子不成？有本事放马过来，看我怎么教会他礼义廉耻。哎呦，你刘丽君啊，这辈子当了女人，可惜了。来。徐工，这两天了，这天天来这浇水也不干别的，这是干啥呢？干啥呢嘛？干啥呢？搞不懂啊！就盯着水坑看，这也太奇怪了。水水水水研究水，肯定是研究啥新的东西了。你能看明白吗？看，这不能行吗？我也看不明白。这这不成。成功了！成成功了！成功！不是我，我我这瞅了半天，啥成功了嘛？等会儿，等会儿，哎呦，好快了！这来，什么什么成功了？我给大家解释一下啊！来，大家看，咱们现在这沟深四十公分，如果我们用传统的独龙珠结构，把葡萄埋在沟底，到时候用机器把土一推。土就能埋到这里。那齐工，你的意思，我们就不用用手，一颗一颗的把这葡萄藤压下去了？没错，不仅不用手压，来一年
，我们也不用再一根一根用手刨了。对藤条的伤害还小，下回啊，霜冻的时候，我们就不用再像上次那样手足无措了。亲爱的，真有真。那我们这么一大片地呢，那改脚还费劲不？一点也不费劲。今年冬天，我们用机器推土。是是是，哎呀，这就是好。哎哎，我我我小姐来个问题，西红，那那下雨了怎么办呀？对呀，快点下呀！下雨咋办？想想，我们昨天是不是做实验了？那个叫做渗水实验，我们这个地是沙石地，透水透气。再再再想想，倒了几桶水？两桶吗？你一桶我一桶。两桶水都不会积水，是不是？真是，真是没积水呀！呀，青哥，你这是老厉害了，给哥们上大气儿了吧？可不是嘛！哎呀，青哥，以后这省力气，效率还高了嘛？对不对？啊，青哥，你真有两把刷子呀！咱们给青哥鼓掌欢呼！